Isa-isa nang lumulutang ang mga posibleng kakandidato sa eleksyon sa 2022. Ang latest sa Ragibo Tandem daw. Ano kayang say ni Pangulong Duterte dyan? Nagbabalita mula sa frontline si Marian Enriquez. On my way with my vice president to meet my president. Don Dill, folks. Yan ang caption sa ipinost na litrato sa Facebook ni dating Congressman Rolando Andaya Jr. kahapon. Makikita sa likuran niya si dating Defense Secretary Gilbert Tudoro na tumakbo sa pagkapangulo noong 2010 pero natalo. Sa panayam sa programang The Chiefs ng One News, kinumpirma ni Andaya na dinala niya si Gibo sa Davao City para makausap si Mayor Inday Sara Duterte. Isang araw lang yan matapos i-anunsyo ni Albay Congressman Joey Salceda na tatakbo sa pagkapangulo ang presidential daughter. You boy and I go a long way. So I said, yes, I will help you. Uh, would you like to be the vice president of my candidate for, for president? And he said, who's that? And Sarah, I said, yes, yes, I, I would gladly like to uh, be her okay. vice president. So I called my common friend. Can you ask Mayor Sara if she's open to meeting him? And she said yes. Sa sumunod na FB post ni Andaya, magkasama na sa isang group photo si Nagibo at Inday Sara. Sa Davao City na rin nagpabakuna ang dating kalihim na pasok sa A3 Priority Group para sa mga may comorbidity. Pero kung si Gibo, malinaw ang intensyong tumakbo at makatandem ang presidential daughter. Diretsahan nga bang sinabi ni Inday Sara na sasabak siya sa presidential race sa 2022? Okay, just to be really specific, did she say, yes, I will run and I will run with Gibo? Because that to us is the deal. Okay, let me put it that this way. I personally told both of them, you are the, you will be the next president and vice president. They both gave the sweetest smile. Oh, the sweetest uh, smile. Uh, 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 well, sir, congressman, uh, sorry. Uh, uh, <laughs> this is no. Balikan ko yung analogy ko nung una. Uh, ang lahat po nang nanliligaw, eh, may kanya-kanya interpretasyon oh, doon sa bawat oh. sibot ng nililigawan. Uh, sabi naman ni Andaya, formal na iaanunsyo ng dalawa ang kanilang plano sa 2022 sa susunod na buwan. Pero para sa political analyst na si Dindo Manhit, simula pa lang ng taon, ramdam na ang planong pagtakbo ni Inday. Yung palang pagkalat ng mga streamers na Ram Sararan ay ito ay nagpapahiwating na mukhang may plano sa pagtakbo. Of course, people will say we are not sure until they file their candidacy. But napakaklaro no, compared to ibang mga kandidato. Kapansin-pansin mula nung lumabas yung surveys ng December na parang umandar ang pagkakandidato ni Mayor Sara. Kitang-kita sa paggalaw sa iba't ibang lugar sa ating pudinsya. Kita rin namin yan sa mga na-upload ng mga videos na patungo sa mga pananaw niya sa national, para mga vision niya sa country natin na na-upload sa YouTube. At kung hindi si Gibo, sino-sino ba ang matutunog na pwedeng makatandem ni Mayor Sara? Pwede kaya ang Duterte-Duterte tandem? Lalo't hinihimok ngayon ang ama niyang si Pangulong Duterte na tumakbong VP. Not the first choice kasi hindi magandang tingnan yan. Baka it could be the last choice kung nangangailangan ng puwersa ng isang Panglo. Lumutang din ang Sabong o Sara Bongbong Marcos tandem. Sa kanyang local radio program, bagamat hindi nagbigay ng ibang detalye, kinumpirma ni Sara na politika ang pinag-usapan nila ni Marcos nang magpulong sila sa Davao City noong weekend. Tingin ni Manhit, malakas ang tambalang ito. Geographically, it's a good strategy for them as they consolidate their forces in the south of the Philippines. A strong showing in the northern part would be a good balance. Matunog din ang tambalang Sara Pacquiao o sa PAC. Pero payo ni Manhit, mas mainam kung magiging re-electionist muna si Pacquiao sa 2022. Sabi naman ng palasyo, ayaw raw talaga ni Pangulong Duterte na patakbuhin ang anak na si Sara sa pagkapangulo. Narinig ko po personally ang presidente as of last Monday. No? May tumawag po sa kanya, hindi ko na sasabihin kung sino. At ang sinabi po niya, hindi pa rin daw po tatakbo si Mayor um, Inday Sara. No? At uh, ang rekomendasyon nga po daw niya ay uh, wag siyang tumakbo. So that's the latest I heard from the president's own mouth. 
Sa kabila nito, isa si Mayor Sara sa limang pinagpipilian ng Pangulo na kanya raw gustong sumunod sa kanya sa pwesto. Ang mga options na po pwedeng tumakbo includes also Mayor Sara Duterte, it includes sa uh, Senator Manny Pacquiao, it includes sa uh, um, former Senator Bongbong Marcos, it includes sa uh, Manila Mayor um, Isko Moreno. No? Yun yung mga narinig ko and it includes also um, Senator Bongo. Samantala, lumutang din ang tambalang Ping Lacson at Tito Soto. Pag-iisipan pa raw mabuti ni Lacson ang plano niya sa 2022, lalo't hindi ito biro o laro. Habang sa Agosto, maglalabas ng desisyon si Soto. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ano mo Marian, dapat ganito na lang eh. Hintayin na lang natin yung mga kakandidato. kung talagang tatakbo sila. Oo. Kasi anong nangyayari ngayon, pinapangunahan yung iba't ibang mga personalities. Oo. Oo. And, and naiintindihan naman natin yung excitement nila Congressman Joey Salceda, nila Congressman Andaya, pati ni uh, spokesperson Harry Roque, okay. diba, yes. na magsabi ng mga ganito gito mga announcement. But until it comes straight from the horse's mouth at maninig nga natin, Gaya na ginagawa ni Ma'am Lucci, di ba? Parang, oh, oh. Did, he say, did she say that Kasi yes? Kasi hindi pwedeng basta ngiti lang oh, or oh. simpleng tangulang ng ulo. Hindi pwede. Oo, oh, oh. kaya hintay natin siguro mga next month or sometime in August when they officially announce their, their candidacy. candidacy. Tama, tama na.